علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم و بعد روجا پالنر ادیشے بھور راتے ہمرا سہری گرہن کر تھکی سہری گرہن سے سمے چائلے شدھ مترو کھاوا دور کاجے نہ لگے آبادت کاجے لگاتے پڑی کارن سے سمے آبادت جنو اتنت مکھم এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় বুখারির বর্ণনা এসেছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক রাতে এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তালা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে তিনি বলতে থাকেন মন্দাল্লাদিয়াদি এমন কে আছে যে আমাকে ডাকবে এই গভীর রাতে যারা আমাকে ডাকবে আস্তাজি বালাহ আমি তার ডাকের জবাব দেব সাড়া দেব আল্লাহ আরও বলতে থাকেন মন্দাল্লাদিয়াস আলানি এমন কে আছে যে আমার কাছে চাইবে তার চাওয়া পাওয়াগুলোকে আমার সমীপে নিবেদন করবে যারা আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব আল্লাহ আরও বলতে থাকেন মন্দাল্লাদিয়াস্তিনি এমন কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে মাফ চাইবে গভীর এই রজনীতে যারা আমার কাছে তার পাপের জন্য মাফ চাইবে ক্ষমা চাইবে ফা ওফির আলাহ আমি তাকে ক্ষমা করে দেব প্রিয় দিনী ভাই এবং বোনেরা যেই সময় আমরা সাহারি গ্রহণ করে থাকি ওই সময় আল্লাহ তালা এসে আমাদেরকে ডাকতে থাকেন এই জন্য এই সময়টাতে আমরা চাইলে শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়ার কাজে না লাগিয়ে কেয়ামুল্লাহের কিংবা তাহাজুদের সালাতে দাঁড়িয়ে এই সময়টাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি এটা আমাদের জন্য অফুরন্ত একটি সুযোগ রামাদনের মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে আমরা অনেক সময় চাইলেও রাতের বেলা তাহাজুদের সালাতের জন্য উঠতে পারি না যেহেতু রামাদনের মাসে আমরা রোজা রাখার জন্য ভুর রাতে সাহারি আমরা সাহারি খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠি এই জন্য একটু আগে ভাগে যদি আমরা ঘুম থেকে উঠে যাই তাহলে কিন্তু তাহাজুদের সালাদ আদায় করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তালার নৈকট্যশীল বান্দায় পরিগণিত হতে পারব আর তাহাজুদের সালাদ এটি হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের সব সময়ের আমল বখারির বর্ণনায় অন্য একটি হাদিস এসেছে আম্মা জান আ ইশার আদি আল্লাহ আনহা বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম প্রত্যেক রাতে এত দীর্ঘক্ষণ তাহাজুদের নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে দাঁড়াতে এমন অবস্থা হতো হাত্তা তান ফাতরা কাদামা আল্লাহ রসুলের পা মুবারক ফুলে যেত আম্মা জানা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন লিমা তাসনা ওহাদা ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম অগু আল্লাহ রসুল আল্লাহ তাল্লাহ তো আপনার আগের গুণাও মাফ করে দিয়েছেন পরের গুণাও মাফ করে দিয়েছেন জন্ম থেকে নিয়ে অফাত পর্যন্ত আপনি মাসুম আল্লাহর পরই হচ্ছে আপনার মর্যাদা এরপরেও প্রত্যেক দিন জেগে থেকে এত দীর্ঘক্ষণ আপনি সালাতে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তখন বললেন আফালা ওহেব্বু আন আকুন আবদান শাকুর আমি কি আল্লাহ তালার শুকুর গুজার বান্দায় পরিগণিত হব না এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সব সময় তাহাজুদের নামাজ রাতের বেলা দাঁড়িয়ে থাকতেন বিশ্বনবীও বললেন তোমরা তিনটি কাজ করো আর নিরাপদে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করো নাম্বার ওয়ান আফসুস সালাম তোমাদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো নাম্বার টু দুই নম্বর হচ্ছে ও আতম তোমাদের সামর্থ্য থাকলে মানুষকে খাওয়াও আর তিন নম্বর হচ্ছে ওয়াসল্লু বিল্লাইলিওয়ান্না সুনিয়াম রাতের বেলা যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন শেষ রাতে তাহাজুদের নামাজে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে তুমি শেষ রাতটা ইস্তেকফার করে সালাতে দাঁড়িয়ে কাটাও এই তিনটি কাজ করো তাহলে তাদখলুল জান্নাতা বি সালাম নিরাপদে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবা প্রিয় দিনী ভাই এবং বোনেরা যেহেতু আমরা যেহেতু আমরা রোজা রাখার উদ্দেশ্যে ভুর রাতে সাহারি গ্রহণের জন্য ঘুম থেকে উঠে থাকি এই জন্য আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ একটু আগে ভাগে উঠে আসুন ওই সময়টাকে আমরা আবাদতে কাজে লাগাই কেয়ামুল্লাইল কেয়ামুল্লাইল পবিত্র কোরআনে কেরিমির তেলাওয়াত দিকির আতকার তাসপে তাহালিল এর মধ্য দিয়ে সেই সময়টাকে আমরা যেন কাজে লাগাতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন هذا ما عندي والعلم عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته